mi naitwa Remy Lema ni meneja wa programu wa mtandao wa tetezi wa haki za binadamu Tanzania na kimsingi ni kwamba mtandao wa tetezi wa haki za binadamu ni, ni, ni mtandao ambao umeundwa na wanachama na sisi wanachama wetu wanafanya kazi katika maeneo mbalimbali tunaita thematic areas mbalimbali kuna wanachama wetu ambao wanatetea haki za watoto kuna ambao wanatetea haki za wanawake kuna ambao wanatetea haki za makundi maalum kama watu wenye ulemavu vile vile kuna tetea uh, makundi mengine mbalimbali ambayo uh, kama makundi ambayo yame, ya pembezoni au wafugaji kwa sasa sisi kwa, kwa, kwa kutambua makundi uh, kwa kutambua uwepo wa makundi yetu mbalimbali mbali, tukaona ipo haja ya yale makundi kuangalia namna gani wanavyoweza ku ku ku, ku, ku uh, kuhakikisha uh, uh, ku, uh, ku kwamba swala zima la jinsi na jinsia linazingatiwa katika utekelezaji wa majukumu yao kwa kwa hizi siku mbili ambazo tutakuwa tuko hapa kwa ajili ya mafunzo ni kwamba tuna uh, wanachama wetu zaidi ya stini ambao wameweza kufika hapa na lengo kubwa ni kuweza kuwapatia mafunzo ili waweze kuwa vizuri zaidi kwenye swala zima la kuzingatia swala la jinsia jeans na ushirikishwaji wa makundi maalum kwenye jamii yetu katika utekelezaji wa majukumu yao tunafahamu kwamba hizi hapa ni taasisi wamekuja mtu lakini taasisi kwa hiyo tunaamini kwamba wakitoka hapa wakirudi katika taasisi zao watahakikisha kwamba katika uandaaji wa mipango kazi yao katika utekelezaji wa majukumu ya kila siku ya kiofisi watahakikisha ya kwamba ni namna gani ambavyo watahakikisha kwamba ni namna gani ambavyo uh, makundi maalumu yanazingatiwa katika ku design miradi yetu katika kutekeleza miradi yetu katika kufuatilia ufanisi wa miradi yetu vile vile katika kuhakikisha kwamba ni namna gani ambavyo matokeo yameweza kupatikana na vile vile ni kwa magani yale matokeo yameweza kuwa sensitive kwenye swala zima la Uh, la uh, jeans maana yake makundi maalum yaliyoko katika jamii yetu. Kwa hiyo kwa kwa, kwa ufupi ni kwamba haya mafunzo yatawaweka members yatawaweka wanachama wetu katika mazingira mazuri zaidi ya kuweza kuhakikisha namna gani ambao wanazingatia swala zima la jeans na jinsia na makundi mengine mbalimbali ambao tunao kwenye jamii katika kuhakikisha kwamba haki zao zimeweza kutambulika na wameweza kushirikishwa moja kwa moja katika utekelezaji wa programu zao katika taasisi ila vile vile katika kuhakikisha kwamba uh, swala zima la utawala mzima wa taasisi zao unazingatia swala zima la jeans na jinsia Aa, kwa jina naitwa Imelda Lunurio ni mwezeshaji na natokea kampuni inayojulikana kama Hodari Tanzania ambayo kazi yake kubwa ni kufanya uwezeshaji kwenye mada mbalimbali na kwa wakati huu au hapa siku ya leo tunafanya mafunzo kwa ajili ya kujenga uwezo wa sasa za kiraia ambazo ni wanachama wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania na wanachama hawa wanafanya kazi katika maeneo mbalimbali na moja ya kitu muhimu sana katika kazi zao ni kuhakikisha kwamba kuna kuweko na ushiriki mpana wa watu mbalimbali katika jamii katika kwanza kutambua haki zao kuzilinda kuzidai lakini pia kuhakikisha kwamba kuna kuweko na maendeleo ambayo ni maendeleo jumuishi na endelevu katika jamii. Sasa katika kazi hii swala la jinsia ni swala mtambuka. Tunasema mtambuka kwa sababu e, linahusiana juu ya wanawake na wanaume lakini pia linahusiana na jamii nzima kwa kumaanisha kila mtu awe kijana au au mtu au mzee awe awe uh, mtu ambaye ana ulemavu au hana ulemavu lakini yeye pia e anahusiana kabisa kwa swala zima la jinsia. Kwa hiyo lengo la warsha hii au mafunzo haya ni kusaidia uh, kuwasaidia hawa uh, ambao tunasema ni wanachama wa, wa mtandao huu kwanza kuelewa swala zima la jinsia. Lakini pia eh, kuweza kutumia uelewa huu katika kuleta mabadiliko katika mashirika yao kwa kumaanisha jinsi wanavyoangalia swala zima la jinsia katika programu zao. Jinsi wanavyohakikisha hizi programu zinakuwa jumuishi kwa kuhakikisha kwamba zinawafikia wanawake kwa wanaume eh, lakini pia zinawafikia watu kulingana na mahitaji yao mahitaji ya kijinsia ambapo hapa tunaongelea kwamba kama ni mwanamke ni mahitaji gani ambayo alionayo na programu hizi ambazo zinafanyika je zinawezaje kuhakikisha kwamba wanawake hawaachi nyuma katika kazi wanazozifanya lakini pia lina lengo la kuboresha eh, jinsi taasisi hizo zinavyofanya kazi kwa kumaanisha kuwa jumuishi katika yenyewe kama taasisi katika kuangalia wanachama lakini pia katika hao katika watendaji wa hizo taasisi ni namna gani swala la jinsia linaangaliwa 
lakini pia nataka kukumbushe kwamba sasa hivi e, tukiongelea katika e, tunasema maendeleo endelevu e, kuna swala zima la kuto kumwacha mtu nyuma na tunaamini kabisa katika ujenzi wa jamii yeni maendeleo endelevu na jumuishi lazima kuhakikisha kwamba kila mmoja wetu ae anaweza kushiriki na ushiriki huo unajumuisha fursa kwamba wanapata fursa sawa lakini pia inawasaidia katika kuhakikisha kwamba hao e, wananchi wanaweza pia e, kupata matokeo chanya e, katika kazi zao na hii ndio tunaangalia swala zima la jinsia na jumuishi kwa kuandaa mafunzo kama haya ambayo ni muhimu kwa sasa hivi kwa maendeleo ya usawa. Ya. Yeah. Kwa katika mafunzo haya natarajia kabisa kwamba nitatoka na uelewa mpana kuhusu masuala ya ushirikishwaji na usawa kwa wanawake katika maendeleo ya jamii. Kwa naamini kabisa kwa sababu unafanya na taasisi ambayo tupo katika kutetea usawa hasa hasa wa wa tuto wa kike kwamba washirikishwe katika maamuzi lakini pia kuwa sehemu ya shughuli za maendeleo katika jamii yetu. Kwa naamini kabisa katika haya mafunzo yatanipa uelewa mpana lakini yatanipa pia namna bora ya uh, approach ambazo tunazotumia zaidi katika jamii kuhakikisha kwamba tuna usawa kwamba mwanamke ni sehemu ya maendeleo ya jamii yote kwa ujumla.